Međutim vam želim reći koja je broj jedan namirnica koja vama značajno uništava hrskavicu u vašemu kuku. Jer ja vam evo, nekoliko desetljeća radim sa pacijentima koji imaju artrotske promjene na kukovima. Ja znam da veliki broj vas i kako to ima, specijalno ovo vezano za one osobe iznad 50. 60. 70. godine. Jer ono u suštini problema vaših tegoba biti će uništavanje hrskavice u vašem zglobu. Mi kada govorimo o kuku, govorimo praktično o najvećem zglobu u našem organizmu i on prilično veliku dakle, opterećenje zapravo podnosi cijeli naš život. I onda mi kad imamo određenje na vrste perspektiva od izuzetno loših namirnica pa preko mjerne tijelesne težine, enormno pijenje određenih vrsta lijekova, pa genetska predispozicija, kronična recimo nesanica i puno toga nama utječe da se ta hrskavica sa vremenom počne oštećivati. I veliki broj vas se apsolutno pogrešno se liječi, to vam ja jako dobro znam u mojoj ordinaciji i sve te artorske promjene koje najčešće dugi, dugi niz godina se manifestiraju počnu oštećivati hrskavicu vašega kvalitetu kuka i zapravo u samom zglobu i posljedi sa toga oštećenja kreću one snažne upale koji se vama manifestiraju u samom zglobu. I što vi možete očekivati kako te artrotske promjene napreduju u vašem kuku, očekujete bolove, ukočenost, tešku pokretljivost, specijalno onim ranim jutarnjim satima, a kakva je situacija vama lošija, te tegobe se proširuju većinu vašeg dana. I ono svi što vi želite naravno da se te situacije ne događaju, međutim tu specijalnu ulogu uništavaju vaše hrskavice na puno brži način igra prehrana. Namirnica broj 1, a kasnije ću vam reći druge namirnice koje bi trebali izbaciti svoje prehrane koje u potpunosti uništava hrskavicu vašeg zgloba na potpuno prirodan način biti će vam šećer. Vi ukoliko redovito konzumirate dodane šećere u vašoj svakodnevnoj prehrani što je najčešći slučaj, vi možete očekivati da te artrotske promjene oštećenja hrskavice značajno ubrzano dakle, događaju se. I mi kada govorimo o samome dodanom šećeru, vi njega i tekako možete naći u kolačima, keksima, čokoladama, slatkim namazima, džemovima, slatkim umacima, sokovima, energetskim pićima, ledenim čajima, voćnim jogurtima, kroasanima, waflima, pecivima, pahuljicama za doručak, ne znam, sladoledima, bombonima. Dakle, sve što možete zamisliti da u sebi ima dodani prerađeni onaj bijeli šećer. Međutim, veliki broj vas apsolutno nije svjesno da veliku količinu upravo tog šećera imate u namirnicama koji su potpuno slanoga tipa. I zato molim vas, drugi puta kad uđete od učan, dakle pokušajte čitati one etikete koje se nalaze na proizvodima jer u e, praktično ne znam, 60-70% slanih namirnica se nalazi unutra i šećer. I dakle morate mi jako lijepo shvatiti, bilo koju konzumaciju šećera vama značajno uništava dakle, hrskavicu zgloba i vaše te gobe idu na puno goriju perspektivu. Dakle to je namirnica broj 1 koje bi trebali u dakle, potpunosti izbaciti iz vaše svakodnevno konzumiranje. Namirnica broj 2 koja vama značajno pogoršava situaciju sa vašim slobovima biti će nešto što se nazivaju rafinirani prerađeni ugljikohidrati specijalno iz perspektive bijeloga brašta. Sve što možete zamisliti da je napravljeno na bazi bijeloga brašta vama izuzetno upalno djeluje na hrskavicu vašeg zgloba. Jer što se zapravo događa tijekom proizvodnje, e, dakle od samog recimo pšenice i samih zrna, e, mi i zapravo proizvođači dakle, izvuku sve one najbitnije e, situacije nutrijente iz e, same e, pšenice i od onoga zrna na kraju krajeva nos, nastaje jedna masa koju mi nazivamo bijelo brašno. Ona je izuzetno jeftina za proizvodnju, izuzetno se ja lako obrađuje, međutim ona u sebi ima nula dakle, nutritivnih vrijednosti za vaš organizam, a što je još gore, dakle, apsolutno dijelo je izuzetno upalno. Vi kada dobijete i kada razmišljate o bijelom brašnu, praktično je čisti ugljikohidrat koji može izuzetno povoljno djelovati na pogoršavanje vaših simptoma u rak, rapidnom vremenu. I mi kada govorimo o proizvodi o bijela brašna, da razmišljate o bijelom kruhu, pecivu, brzoj hrani, hamburgerima, pekarskim proizvodima, pitama, kroasanama i razno raznim perspektivama toga tipa. Dakle, sve što je na bazi bijeloga brašna ili što ima u sebi brašno bijeloga tipa morate izbaciti potpunosti iz prehrane. Iz te perspektive razmišljamo naravno i o bijeloj riži i bijeloj tjestenini. To su neke slične vrste proizvoda koje reski smo u sebi sadrše bijelo brašno i e, slične vrste e, dakle, sastojaka koje vam značajno pogoršavaju vašu situaciju. Na trećem mjestu ću vam reći, izuzetno umjereno morate jesti e, dakle, prerađevine od mese. Mi nažalost kada govorimo o mesu, 
mi bi umjereno trebali tijekom jednog tjedna konzumirati ali organske proizvede na meso, što najčešće je uopće nije slučaj i onda veliki broj osoba redovito konzumira prerađeno meso. Prerađeno crveno meso, ali može biti dakle, meso od svinjetine, ali može biti puretina, piletina, govedina, što god. Nažalost, ove vrste namirnice su krcate sa nutrijentima, zapravo izuzetno lošim situacijama za vaš organizam, specijalno za vašu sklop kuka, umjetna bojla, umjetni dodaci, konzervansi, antibiotici, dakle i slične vrste perspektiva, nažalost se dodaju u sve ta oblike mesa, mi to meso konzumiramo i onda izuzetno značajno pogoršavamo situaciju. I sve perspektive, dakle, apsolutno razmišljamo, dakle, šunke, salame, hrenovke, hot dog, recimo paštete i slične vrste namenica apsolutno morate izbaciti iz vaše prehrane, a isto tu tako razmišljajte, vjerujte, pohana, mesa, ne znam, šnicle, ovako, onako, roštiljano i slično meso, jednostavno morate izbaciti iz vaše prehrane. Četvrtu stvar što bi vam volio da apsolutno prestanete konzumirati, biti će vam hidrogenizirana ulja i razmišljamo zapravo o uljima kao što su suncokretovo ulje, repičino ulje, sojino ulje, majoneza, maslaci, margarini, vrhnja za kuhanje. To su ona jako zdrava, zapravo jako nezdrava, dakle ulja koja vama značajno pogoršavaju upale u vašem organizmu. I nažalost vi kada konzumirate namirnice, znači se sukrcate tim nezdravim masnoćama, hidrogeniziranim uljima u kombinaciji recimo sa bijelim brašnom, sa mesom i to ono što dobijete, ne znam. Pojete da je nekakav hamburger sa pomfrijem. Šta možete očekivati? Značajno pogoršavanje situacije sa vašim zglobovima. Apsolutno morate izbjegati svoje prehrane i vodite mi računa upravo za pakirani proizvodi iz dučana, dakle većina konzerviranih proizvoda u vrećicama ali smrznutim ambalažima, kečap i umaci za salate e, i roštilj, mesne štruce, smrznuta pizza, tje, e, juhe iz konzerve. E, morate mi izuzetno biti oprezni sa redovitim konzumiranjem ove vode. Ova standardna voda i slavina može djelovati jako upalno. E, ako Alkohol, cigarete, naravno u potpunosti morate izbaciti iz vaše prehrane. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. Ovo su namirnice koje značajno i rapidno uništavaju hrskavicu vašeg e, art, e, u samog kuka. Imate na mom kanalu puno e, savjeta što ćete zapravo jest, koje će značajno poboljšati e, situaciju sa vašim kukom. Imate ih jako puno, naravno, e, mogućnosti. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive povišavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite, do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.